，以唐覆灭，群雄割据。景国强行扣押黎北大皇子作为质子，新任黎北王前来逼迫景国和亲，怎料一场更大的阴谋正在袭来。景王，你杀我父母，诛我满门，今天。就是你的死期。这个公主，我先替你做掉吧。既然你们景国要留我们大皇子作为质子，以表双方和平诚意，你们景国。应该交出最好的公主。陛下，长乐公主慧质兰心，玉软花柔，温柔贤淑，自小养在深宫之中，怎能忍受你李北的封杀？你的意思，嫁到我们李北就委屈那花瓶公主了吗？放肆！你，嗯，嗯，只要你们善待我大哥，我便不会亏待这公主。长乐公主到，父亲、母亲，这个机会我等了太久太久。靖王，你要为你所做的事情付出代价。去死吧！他是谁？这便是长乐公主，本王的女人。嫁我，也不用刺杀你父王吧？这公主果然是玉软花柔，本王喜欢。来人！哎，陛下，既然李北二王子钟情长乐，那咱们就和亲好了。和亲？不是他。哎，不好吗，陛下？好啊，李西风，好好去完成本宫交给你的任务。恭喜大王。来！你若以为……在我的地方还能养尊处优，我劝你早点死了这条心。你景国扣押我大哥，我便强娶了你这花瓶公主，你最好祈祷你父王好好待我大哥。怎么，本王想要宠幸你，你倒是不愿意啊？真是扫兴！你在离北有的是时间，本王陪你慢慢往。
。是啊，我们慢慢玩。李希风，李家遗孤。本宫也希望你能做一个更好的景国女子。可臣女不知为何，就成了长乐公主。李北二王子将你认作长乐公主，那你就是长乐公主。也好，长乐是本宫最心爱的小女儿。这要是真让她远嫁，本宫还真有些舍不得。你呀、啊，就替她嫁过去吧。王后娘娘疼惜亲生女儿，却要我来替嫁，你有的选吗？擅闯皇宫，冒充公主，刺杀景王，你该谢恩才是。你以为我是贪生怕死之人吗？我当然知道你不怕死，但是你怕的是。在你临死之前，还没能替你父亲报仇。你父亲的死跟李北有关。你嫁过去之后，查一查李思年生前到底遭遇过什么。长生天在上，有景国公主为质，吉烈一定会救出大哥。父亲是出使李北之后被害的，李北军帐里肯定会有线索保护主张，加强戒备。是是。妈呀，这是谁呀？波尔多，波尔多，我害怕。波汉，怎么了？这又是谁呀？呃，刚刚这是。管不了那么多了。啊，刚才有个小贼进了军寨。大王，大王，伯妃呢？我的妈呀！一直在房间休息，波尔多也一直在门口守着。大王。怎么会？你还看？我没日没夜，你去。差一点就被发现了。
，父亲的秘密一定就在那里。有丢失的东西吗？这里大多都是我们跟各朝各部落之间的往来通信。这女飞贼来这里干什么？加强戒备。是。藏的什么？粗鲁呢？我们草原上的男人不应该疼爱自己的妻子吗？什么时候轮到你来教训我了？一个锦国花瓶，也配我疼爱？吉列大王，如果你对我这只花瓶不满意，你尽管说就是了。作为妻子，我都一一照做。嗯、捡起来，大王。拼上。你是不是有病啊？是大王。王妃，这怎么拼啊？啊！王妃，看我，快看我！够了，装模作样。王妃。我帮你包扎一下，没事不用，你下去吧。王妃，大王平时不这样的，只是对景国的仇怨太深，我一定帮你劝劝大王。嗯。嗯谢谢啊。你给我等着，疼死我了。大王。王妃也是个弱女子，需要人疼爱。奴婢从小陪着大王长大，看着如今大王迎来这样的婚姻，心里难受。马上就是各部首领来我离北朝贺的日子了，王妃现在受伤，自然也是不好的。知道了，王去吧。这个大傻子怎么还没来啊？这么不懂怜香惜玉，难道是我眼杂了？不会啊！那我就继续演给你们看。来人呐！王妃有何吩咐？我想出去透透气。好。王妃，外面风大，等等我呀！我要伪装的人畜无害，看你怎么怀疑我。小黄、小黑，你们好！哎，小花牛，过来玩啊！你们过来呀！王妃，大王找你。找我？嗯。算来了。嗯。蠢货！你别误会，过些日子，各部首领会来我离北朝贺。王妃带着伤，自然不好。来离北朝贺。
谢谢大王。别以为我是怜香惜玉，你不过是我的一颗棋子罢了。对了，到时候别丢我李北的脸。你们这是做什么？大王吩咐给您好好梳洗，今日设宴，各部首领来我李北，恭贺李北王迎娶王妃之喜，不要耽误了时辰呀、啊。啊、哦！让你欺负我，有办法了。今日的王妃真是美得不可方物了。李北王向来不近女色，但听说昨晚亲自为王妃上药了呢。你们在说什么？啊！本公主问你们话呢，聋了吗？你们李北就是这样招待客人的吗？卓卡公主的意思是，吉列招待不周了。吉列哥哥，幼儿，不要胡闹。哥勒叔叔，欢迎，各位请坐吧。请。偏要穿中原的衣服，看你能把我怎么样！王妃，坐。我们草原的服装是配不上你，是吗？李北王和王妃真是恩爱啊，羡煞旁人呐。是啊，<笑>那是自然。来，各位，斟上酒吧。今日是我跟王妃的大喜之日，感谢诸位来参加。干！恭喜李北王，贺喜李北王。王妃尝尝，尝尝。吃个饭怎么还动刀子？好吃吗？嗯，听闻景国女子都能歌善舞，那公主想必自然是不会差了。鱼儿，不可无礼。无妨。嗯、既然如此良辰美景，那就请王妃替众人献上一舞。好，欺负我！来一个，王妃来一个，还让我给你跳舞？哼！好，好！大家接着喝酒，呃，喝酒。来来来，我们喝一个，喝酒，喝酒。来，今日你若驳了我的面子，我定让你活着走不出这个门。我是景国公主，怎么喝一个吧？怎么能当众笑我呢？来来来，喝酒喝酒。啊，算本王欠你一个人情，干什么？成家，那我就献丑了。好，好，好。跟着练。好了，练完了。风儿，用心跟爹学，摆好姿势。风儿，累不累啊？娘。娘。
，这景国家女儿为何连个使者都没有？是啊。说到景国，真想再见见景国使者李四年啊。父亲。王妃小心些，卓杲公主，此为何意啊？这是我部落的特产宝石，献给李北王妃，愿李北和我部永远是兄弟。那我就替王妃谢谢了。我向来不喜欢这些，不用了。我有点累了，先回去休息了。景国公主架子可真大呀！卓杲公主，各位先吃，我去去就来。嗯、真想再见见景国使者李四年啊！景王下旨，立斩叛国通敌之徒，李四年，杀！啊以后无论怎样，好好活着，快走，快走，快呀！爹，快走！嗯、此乃我景国边境，末将恭送公主驸马。这景国规矩就是多，这是唱的哪一出戏呀、啊？父亲，母亲，风儿这一去，不知多久才能回来，还是否有命回来？不过，只要风儿有一口气在，就必将会让我李家沉冤昭雪。想家。从今以后，这里就是你的家。我劝你忘了你那狠心的父王。你做这副样子给谁看？你到底想怎么样？我想问你，去年李四年出使李北的时候，到底发生了什么事情？在我来李北之前，他刚刚过世。我并未听闻此事，也劝你莫要打听此事。大王，进来。大家都等急了，我来照顾王妃就好。你也下去吧。我想自己静静。此次你前去离北，并不孤单，我自会安排人接应于你。记住，他眼角有颗朱砂痣。波尔多，我叫博涵，熟悉这里的一切，所以你以后要全听我的。我听你的，首先就是要告诉李北王，以后由我来做你的贴身丫鬟。吉烈的性格你是知道的，眼里向来容不得沙子。倘若我揭穿你假公主的身份，你还没等探到李四年的消息，就先被一刀砍了。你想做什么？还有，我父亲的事情，你们有眉目了吗？你先做好你自己的事情，其他的王后自有安排。这个大傻子睡得还真香啊！父亲的书信就在这里。啊？怎么不见了呢？谁让你进来的？不会被他发现了吧？王妃来看李北王，谁敢阻拦呀？讨好我，讨好你，想得美。嗯，王后命我打探。
军情，我得好好讨讨他的话。喜欢。<笑>我从小就想学骑马，可惜我父亲。我父王害怕我受伤，所以就一直阻拦。不知道李北王的军队里有多少匹好马？走。我们李北没有别的，烈马骑士多得很，能随时上战场的壮年就不下五万。我们可不像你们景国活得那么拘束，我们这里的人活得自由。痛快，就像是天空翱翔的雄鹰。是啊，我何尝不想活得自由？再吃一个。嗯，虽然射偏了，我也要弄只假的试探试探。什么情况？放心，没事。啊。嗯。嗯，好吃。真不错，嗯嗯嗯，所谓的李北王，原来喜欢这样的女人啊！给口吃的就能满足的女人，能有什么坏心思？嗯，谢谢。傻子什么意思嘛？哇王妃，你玩够了没有啊？怎么了？你这个样子哪里像深宫来的公主？这这么美，真的公主来了也会爱上的。我警告你，不要对这里生出任何感情。王后娘娘还等着你呢。庙堂上的人只不过将你我比作棋子而已。你来李北这么多年，就对这儿一点感情都没有？我昨天晚上洗澡换下来的衣服呢？嗯，我的胸衣。这什么破衣服、啊？景国公主的日子也不见得有多好。那衣物是胸衣啊。你别告诉我，你们里边儿什么都不穿、啊，贴身衣物确实没有。
样吧，你把所有的女子全部找来，我教你们做胸衣。各位姐姐妹妹们，试试，这个东西叫做胸衣。这个胸衣是啥？叫了这么多女子，到底在搞什么东西？咱们女子穿上它呢，行走还有跑动都会更舒服。今天呢，我就来教你们怎么做它，好不好？好呀。胸衣？什么是胸衣、啊？夫人来了之后，我们女子可有福气了呢。嗯、我们中原有句话呢，叫做“女为悦己者容”，但我觉得在那之前，我们应该先悦己。哦，来，有道理。嗯大王在这偷偷摸摸看啥呢？住什么对嘛？大王，好像是吧？我们该出发了。还算有点离北王妃的样子，累死我了。不过能让这里的女子提高些生活品质，也算值了。嗯，王后命你查清吉烈和各国使臣之间的真实关系，如此朝廷才能分得清谁是朋友，谁是敌人。王后让我警告你。别忘了自己的身份。你都来离北几年了，还一无所知呢，我能如何？大王的书房轻易不让人进，找机会再探探。嗯嗯嗯。王后怕是找了个傻子吧？这么好的机会，可不能浪费。这么热，做贼去了。呃，呃，我觉得外面有点冷，就喝了一碗奶茶，暖暖身子。啊，铁头功啊你，还在跟我住？灌醉你，看你有什么秘密。给我喝两碗。这是那个箱子的钥匙。啊，干杯。想办法灌醉他。嗯，我来，我来。来，大王，干！嗯，你也喝呀，喝喝喝，快看我都喝完了。嗯，来。
接着喝。拿来，你干了。看你能挺多久。喝喝喝。你先，你先，我看着你喝，我看你喝，我看你还能挺多久？再来，干！你想逃酒，我知道。妈呀！再过来！你输了，什么我就输了，要输给了你的假刀，我让你见识见识本王的真刀。来，来，哈哈哈哈哈！大王，你喝多了，瞎说什么？草原的男人，从来都不会喝。我草原的雄鹰，岂会输给你这样中原的女子？岂是真的？大哥，二弟，好酒，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，你不喜欢你，大哥，改日我们再。大哥，大哥，你别走啊！我的钥匙，我的钥匙。啊，不用心思恭维你。我的王妃，在我见到你的那一刻，我知道我已经爱上了你。那就让我真正的拥有。看什么？人家早走了。春宵一夜，欢畅之余可曾获得什么有用的情报？欢畅之余能获得什么情报？有病！女子一旦动了真情，就会忘了家国情仇。大将军，大将军，大将军，发生何事了？大功臣回来了呗。长明灯在上。吉烈之所以选择那个女人，对她有那么一点点好，其实是为了利用她，打探情报，所以我。嗯、阿爸，我，我就对她有那么一点点，您这是何意啊？您不是说我是您最疼爱的儿子吗？就就就那么一点点都不行吗？那再少一点点吧。博尔多将军，辛苦，多谢大王，请。谢大王，谢大王。来来来来来来来，大王。哎，干干。干大王，这纳图国刚刚宣布，他们从今往后啊。他们不会
。听闻大将军还朝，我特意准备了一些好酒。谢王妃。王妃坐。我。博翰，你还在王妃身边？王妃和我同样是景国女子，也同样以李北为家。以李北为家，景国公主嫁了过来，我自然要尽心尽力的伺候。今天他看到我，好像并不是很开心啊。我想他们。他为什么要提防着我？他好会来。有。我在想些什么、啊？告诉纳图人，李北绝不参战。来不及了，您的叔叔莫可达已经和他们达成协议，是要亲自攻破景都，救出您的哥哥。邱大哥，我自有办法，不用他操心。更何况，我已经娶了景国公主，再这样的话，岂不是让天下人看我们李北的笑话，说我们李北背信弃义？不知道他睡了没有？去看看他。是他吗？大理北王深陷囹圄的这口气，不是一个景国公主能消除的。大王，你绝不能因为儿女情长，误了国家大事。不管多久，你们终归天天相对。和亲公主长得漂亮无双，时间长了，你当真不动心？这个大傻子，什么意思嘛？王妃来了之后，我们的生活质量好了不少呢。可不嘛，王妃，两位夫人好。王妃，我们好羡慕你的手艺啊，都造出胸衣了。我们今天还把我们最好的料子都拿出来，帮我们挑挑哪一款适合做胸衣。我帮你们看看啊。好，来这个。你们这个料子都不太行，都太坚硬了。啊。亚达夫人，你来闻闻，香不香？好香啊！王妃，货物装好了，现在要出发了。嗯、呃，那你们一路小心啊！路上小心啊！路上小心！小心！王妃可真是我们的大救星，这一下不仅有好衣服穿，还有好东西可以换回来尝一尝啊！都是我应该做的。大王，你相信这个女人吗？是。我该相信了。各位夫人们
，大草原上家家都有牛羊，大家回去之后按照我的办法熬制，可以用它们换回来大批柔软的料子。这样以后别说是内衣了，老人的衣服、男人的衣服，大家都可以穿柔软的。你把王后的嘱托都忘了不成？让李北人过上好日子，带他们兵强马壮，景国还如何受福？你这么做对得起景国吗？景国对得起你吗？景国让你过上好日子了吗？和你之间，若只做敌人，倒也干脆；偏偏成了真夫妻，接下来的路。我该如何对你？如果你不是公主，我不是李北王，或许我们能做一对好夫妻你醒了，大夫已经来过了，说你没什么大碍。发生什么事情了？吉烈呢？吉烈的叔叔莫可达和那徒儿秘密结盟，不是就要进攻秦国？他这次回来，除了要说服各部首领整顿军队之外，还想杀了你。莫可达怎么也没料到。吉烈会替你挡下那一剑。他平日里对你不过如此，生死关头却舍命相救，莫非他真的动情了？吉烈在哪？我要去见他。他性命无碍，但你见不到他。你们，别费口舌了，他们都是莫可达的亲兵，只听他的调遣。莫可达。他现在连王妃都敢软禁了，那吉烈他，你怎么回事？一口一个吉烈的，我奉劝你，还是想想以后该怎么脱身吧。莫可达。再这么下去，你是想把我们的李北送给金国吗？莫可达，若你在长明灯前起誓收回刚才的话，我可以当做没有发生。吉烈，我也给你个机会。如果你亲手杀了那个公主，带兵打到京城，把你哥哥救回来，就有资格做这个王位。到时候莫可达要杀要剐，随你便。若我说不呢？哼，你试试。你，大王，大王，大王，莫可达，进去。嗯，他怎么样了？莫可达已经掌控了李北主营的控制权，半年之后就会讨伐金国。你和吉烈。如今都被废为庶人了，莫可达逼着吉烈要杀了你，向景国开战。可他宁愿放弃王位，也要保护你性命。我就不明白
，你有什么值得他如此牺牲？他变成这样，都是你害的。你凶什么凶啊？他变成这样，我还不愿意呢。再说了，你要是有本事，你帮他把王位夺回来啊！现在李北的军队都在莫可达的手里，我能有什么办法？那你现在开始听我的。什么？平日就对你不过如此，生死关头却舍命相救，莫非他真的动情了？可他宁愿放弃王位，也要保护你性命。我宁愿你是一时冲动，而不是一片真心，否则我也只能用真心还你。可若是如此，你我身后的仇恨和算计。又该何去何从？这就是我舍命相救的女人。醒了，一直是你照顾我。毕竟你是我的救命恩人嘛。白天的事情，波尔多都已经告诉我了。你别自作多情了。我是为了李北的死面，不再遭受掺和。你也别自作多情。我照顾你，也不是对你有意思。你好了就赶紧下来吧。我已经想到对付莫可达的方法了。你敢这么跟我说话？我这么对你说话怎么了？你已经不是李北王了，但我还是景国公主，你应该尊敬我。你干嘛？没想到你这花瓶脑袋还能想到办法呢。说说看吧，事情不多了。我等你们回来，我的王。莫可达若知道是你放了我们，饶不了你。大王放心，再怎么说，他是你的叔叔。他要的是王权，并不是你的命。我也是李北的主将，受罚跑不了，死也死不了。等我回来。我懂你心。东部部落鱼龙混杂，凶险万分，你走西部，安全些。这次你必须听我的。李北之东固然凶险，但我一个弱女子，他们不会拿我怎么样。可如果你死了，就算我带回来西部落的首领，那又有什么用？假如，假如我死了，至少你带回来的部落首领，还有说服莫可达的希望。别说了。我不会让自己的女人为我冒险。你是我的王，亦是我的夫君。这一趟固然有去无回，我也必须要去。草原的牛马，还有草原的子民，都在等你凯旋。这也是我作为妻子唯一能为你做的。
，跪下，放跪下。说，他们俩跑哪儿去了？哼，给我狠狠的打！打，说不说？说不说？有我们去游说各部落的首领，尤其是你那几位叔叔，莫可达就算再强势，也还是忌惮他那几位兄弟的。我们务必要把他们带回来，制服莫可达。成败在此一举，抓紧时间。大王。来，二位叔叔，我敬你们。来，算好了，我就出兵救他。敞开！来来来，来来来，继续。看花开几人，几番柳间涛声。相遇的之人，还要转过几轮。只相处见时分，纵然习惯沉稳，却还是慌乱了心神。那一瞬，原本走向一往而深，却指点我们，并不是对的人。拥有幸福资本，每个有缘无分，不过是天意在弄人。千万。心门刺透了，可能所想所愿不肯轻易的成全。我们一直有散的魂，风雨同身，相遇成陪衬。而你从未多问，我不曾相劝，但此话当真。那一瞬，原本走向一往而深，却指点我们，并不是对的人。拥有幸福资本，每个有缘无分，有缘无分，不过是天意在弄人。一直有散的魂，风雨祈求长生天，保佑他平安。愿老天保佑他平安。三哥，你这是干什么？三叔，问问咱们这个色迷邪教的侄子吧。我们离北。都快出乱了，烈儿都跟我们说了，是你固执的很呐。你要再往前走，我就不客气了。大侄子，大侄子，三哥的脾气我们也没办法呀。住手！你这个晋国的妖女，还有脸回来？看我的剑！老段，住手！二哥。二哥，你终于来了。二哥，你怎么也来了？我要是不来，你要把兄弟几个都杀了吗？咱们兄弟之间的账，长明灯下算。走，嗯，走。我没来晚吧？再晚一步，就可以帮我挡一下了。二哥，我有什么错？我也是为了李北，为了激烈。老三，你还不认错是吧？二哥，你别再打了。大王，各位叔叔，我想和三叔说几句话。
，三叔，三叔，三叔，三哥，你起来！三叔，我是景国人。此番阻止李北出兵，确实有我身为景国人的私心。但是，从我嫁到李北这一刻起，我就是您侄子的妻子，李北还有景国都是我的家。你总觉得我会对李北不利，但是只要你能放下偏见，你去问问部落里的人们，你就会知道了我究竟为李北付出了多少。是啊，听我部的子民说，王妃让他们吃得更好，穿得更暖，有了她。是李北的福气，是侄子的福气啊，三哥。三叔，你想一想，一旦发生战争，这些幸福全都会灰飞烟灭的。你忍心因为你的私心，就牺牲掉李北无数百姓的性命吗？老三，是时候放下权力给年轻人了，让他们放手一搏。三叔。请你相信我，我会救出大哥，我也一定会保护好我们李北的子民。三叔，好，我莫可达。给王妃，给大王，赔罪了。莫要这么说，我们永远都是一家人。莫可达自请镇守边疆，戴罪立功。那我就放心了。谢谢。你盯着我干什么？对了，你在长明灯前说的那些话，是真心的，还是也是计划的一部分？长明灯在上。吉烈在此立誓，此生定不负李西风。李西风对长明灯起誓，此生常伴吉烈，永不分离。罢了，不管是真心还是假意，这都不重要，只希望。你别让我后悔。眼前的危机都已经解除了。是时候好好查一查父亲的事情了。送你。当年，景国使臣李四年出使李北之时，恰逢大李北王被景国救走。这两者是否有关系啊？你为何对这个李思年这么感兴趣啊？是或不是？大王出事了！哎，你，你
，别以为几夜春宵你就忘了自己是谁。王后那边催了，让你尽快交出和吉烈密切联系的各国使臣名单。婚宴上你不是看见了吗？来的都是与他亲近的。这种情报，你以为王后这么好糊弄？你有没有想过，当年景国使臣来黎北的时候，他有什么话晚上再说。那你帮我准备酒菜吧。王后的耐心可是有限的，拖了这么久都没有进着，可能就要换个真公主过来。到时候你心里的那点盘算，便再无奢望了。漠北和大石两国，刚刚向景国称臣，两国虽小，却跟黎北相近。这景国万一利用，他们破防黎北。这对我们极其不利啊！我离北兵强马壮，离景国甚远，怕什么？难道您忘了西南蛮和突骑师了吗？大离北王是如何被掳走的吗？景国表面是营救，其实趁机要挟。当年景国的使者李思年出使离北，他亲口承诺会向景国陈情，让离北和景国和平相处，让大离北王平安归来。可是结果呢？景王居然说出大理北王和李四年勾结，意图谋反，彻底将大理北王囚禁。我不奉景王之命前来营救吉达大王，大王，请。总之，我们想救出大理北王，只能靠我们自己想办法。大王，眼下倒有个法子，但说无妨。能被我们利用的人，就在你的眼皮子底下。当你知道，此刻我只想灌醉你，利用你，会作何感想？你若知道，我来离北只是为了打探军情，不是真心嫁给你，会作何感想？我做的一切，都是为了给父亲证明，我不愿被王后利用，也不愿伤害你。如今，我贸然提出回到景国。他会不会怀疑？大王，我们秦国有一句话叫做“一个好汉三个包”，那一个国家应该也需要好兄弟吧？那那日在婚宴上面来的那些使臣，都是你的兄弟吗？国与国之间只有利益，谈何兄弟感情？可怕的是，他们这些人还心怀鬼胎，想着吞并彼此吧。难道你们景国不是？王妃来离北有些日子了，可曾想家？不如我陪你回去一趟。你嫁来蛮荒之地，想来你母妃应该想你想到日日以泪洗面才是。母妃，怎么？母妃都不记得了，你们中原不是正好也有新婚之后回门的规矩吗？我陪你回去一趟。我们中原也有一句话叫“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”。其实我是雄鹰，是烈马，不是鸡跟狗。就这么定了，明日启程。要我陪你回去，可以。我有一件事情必须要搞清楚。李思年，该说的我都说了。若非你说李思年是你至交好友的父亲，我是不会向外人提起此事的。如我所料，父亲果然是清白的。既然陷害他的人不是黎北的人，就只有可能是景王了。娘，风儿，这是什么呀？这一对箱子是阿娘的陪嫁，原本是要传给你的，只是你阿爹。我爹，我爹该不会是要拿出去炫耀吧？那倒也不是。
你爹想带上他们出使离北。爹，风儿终于想起来了。这是李思年当年留下的，你要愿意带回去，交给你的好友去世了。这两封信既然是给景王的，为何却留在李北？他和李思年到底是什么关系？齐跟莫北正在交战，我们绕行沙漠会更安全。就是要辛苦你了，王妃。王后都安排好了吗？说走就走，哪儿来得及准备？不过消息我已经发出去了。万一来不来得及，一切就看天意了。跟上。啊。我们还有多久到啊？回王妃，快则二十天，慢则月余，这还要看天气呢。哦。一定要拖得久一点。这样，宫里才有可能收到消息。大王，嗯，这是我第一次进沙漠，那边的风景很好看，能不能去那边转转呀？王妃，这可不行，独行沙漠太危险了。大王，停，我陪你去。没事吧？走，回去。不寒，不寒，醒醒！没事吧？我好像知道父亲是如何失踪的。你父亲？他父亲难道就是博兰？王妃，嗯，你可是每年卷入沙尘暴，不能回家的人有多少吗？我不知道，我只知道我是李北最尊贵的女人，老天爷都会保佑我的。<笑>
波尔多将军，何时被一个女子说得哑口无言的了？把你从沙漠里救出来时，为何是那种神情？我好像知道父亲是如何失踪的。大漠夜里凉。沙漠里有没有狼啊？沙漠里有。我看你就是只大色狼。当年你父亲是出使离北的副使，他回去的时候，肯定路过这片沙漠。你是不是想他了？检查好物品，明天可到驿站。是是是。穿着是不是快到景都了？是，在几日，你便可以见到亲人了。波尔多，在，连夜换上马队，明早启程。是。父亲，什么声音？你是谁啊？还是个女的呀！你把刀放下。啊。来来来，你下来，下来，你上来呀、啊！有本事下来，你来这儿！来来来，你下来，这个小丫头干嘛？上来呀、啊！你给我下来！你上来呀、啊！下来！下来！你上来！谁？上来呀、啊，两个傻子！走，走，快走！妈呀！看不见我，看不见我，看不见我！哎，不对呀、啊，这么高怎么上去的呢？他还可以更高。嗨，晚上好。没事儿，你放我下来。那么高的地方摔下来还说没事
，忍一下。方才见你站那么高，一点事都没有。平日里柔弱不堪的样子，不会是装的吧？大王这话我听不懂当年求我，把你从景国带到黎北，你到底图什么？告诉过你，在景国活不下去。景国不让人活，黎北也不让人活了吗？之间难道一点信任都没有吗？我们都有各自背负的使命，不是吗？你有很多秘密，我不想知道。但如果有一天你要是对李北不利的话，我一定会把你。你会怎么样？你会杀了我吗？什么？出发！检查好车马，出发！是是是。是是答应过我们去他的人头来捡。我的武功哪能跟他比？我打不过，需要时间智取。可惜买家都不急，你要尽快行事。小美人哪里跑啊？多谢救命之恩，我韩莫齿难忘，来日必将报答。刚刚敲了你两招御敌之术，多加练习，日后定能用上。不韩不知，您为何执意让我去追李北的车队？博尔多，李北主将，善教游懂兵法。有人花钱买他的人头，什么？要杀他？他救过我，这该怎么办？叫李校长。
昨天你不是还要杀了我吗？还带我来这里做什么？我哪有？看你带我来这么美的地方，算了，原谅你了。好看吗？嗯此刻停止就好。如果一切都能归零，让我们在这里相遇，在这相恋，那该多好再去那边，再去去去,去那边。按年纪来算，你喊我叔叔了。不过你放心，我对你没有任何非分之想，你不必如此。当然，前提是你不能对大王和李北有坏心思。这么久以来。我但凡对李北王多点坏心思，早把他给毒死了。好，我收回刚才说的话，抱歉。景国出来的女子，脾气都这么烈吗？这让人看到像什么样子？那又何妨？我也有一个。那我也送你一样东西。什么？这不是我的吗？怎么在你这儿？答应我，别再把属于你的东西弄丢了。准备出发。大王，你完了，掉入爱河了吧？这边可以了，我这也行了。你赌什么？把马套好啊！我接近他，不过是为了套取情报罢了。哎、我一个下人，你不必讨好我。异国他乡的，多一个朋友总比多一个敌人好啊！来，让我们一起举杯，为驸马和公主接风洗尘啊！来，干了四杯。长乐呀，在李北过得如何呀？驸马对你可好啊？如果有什么委屈？
赶紧说说，本王绝不轻饶。一切安好，多谢父王挂念。<笑><笑>来，再干一杯。拜见王后娘娘，好孩子，跟本宫不必拘礼，在蛮夷之地待了几年，真是辛苦你了。据我这几年观察，他们还算安分，没有越矩之举，其他的就只能问李西风了。只是，你是说，李西风要背叛本宫？李西风与李北王虽然是假夫妻，但依我看，他们之间早已有了真感情。我要离王后远一些。赶紧脱身！景王，我的王妃喝多了，我送她回宫休息。啊，呃，回吧。哎，长乐嫁去李北已经有些时日了，好不容易回宫一趟。当然应该由本宫亲自照料才是。王妃酒后难以照料，还是我？你的意思是，本宫照顾不了亲生女儿了？大王，把公主带到本宫寝宫。请大王，你刚才失态了。现在王妃不在。正好给了我们去查探大理北皇的机会，你不觉得王后有些奇怪吗？好了，快走吧。啊，景王王后娘娘，本宫见你今日，真是欢喜的很呢、啊。和那个李北王你侬我侬的，你怕是忘了自己真正的身份吧？小女不敢。那你说说吧。李北跟各部落的状况。回王后娘娘，李北和各部落唇齿相依，啊，和吐蕃尤为亲近，短期之内恐怕难以分崩离析。那你还做了什么？小女，小女。下次回来带点有用的消息。李北人要知道你欺骗了他，你可要知道自己的下场。是。这件事情绝不能把吉利卷进来。
大理北皇不在天牢，看来景国也不敢搏待。哼，他们也有亲人在我们手上，自是不敢。你说的是王妃？此地不宜久留，走。这么晚了，他能去哪儿呢？才去。大王不必找理由搪塞我。我想和你做一个约定。你是我的王妃，有话直说便是。你我在景国的这些日子里，可否互不过问，互不干涉？王妃今日有些奇怪。请大王答应。之前我一直想不通，身为副使的父亲为何会在归途失踪，以为是主使官争名夺利所致。但那日沙漠遇险之后，我开始相信主使官所说，是意外。闭嘴！是李思年勾结大理北王，通敌叛国，杀害副使。这才是事实。当年要不是我极力劝阻君上，景王差点就心软，放了那个大理北王，李家也就不会满门抄斩了。万一失败了，岂不功亏一篑？我要想办法揭露王后的阴谋。这么晚了，他能去哪儿呢？大王，我知道你还没睡，你可愿相信我？不早了，睡吧。如果我说事关景国和李北的交战呢？王妃不会是要告诉我，你要站在李北这边吧？我绝不会对李北不利。说来听听。突然来找本宫，是想清楚自己的身份了吗？王后娘娘想知道些什么？李北军队的状况，你掌握了多少？回王后娘娘，李北的军队不比景国，这老弱病残加起来，不足三万。好、啊，景国精锐足十万。再加上边疆驻扎部队，也有三十万，足足是李北的十倍。谅他们也掀不起什么风浪。你此次突然回宫，我倒觉得有些意外。打算待多久啊？是李北规矩太严了，行事有诸多不方便，所以小女就想着将李北王带到景国来，这样些许。能有一些收获，嗯，看来你已经有主意了。嗯，暂时还没有，不过，小女已经有些许眉目了。李西风，你什么时候在本宫面前
，一口一个小女了。罪臣知错了。来，起来吧。你在本宫眼里啊，永远是本宫的好女儿。可是本宫最讨厌的就是那种不听话、不孝顺的坏孩子，懂了吗？嗯，来，快把伞拿着，别淋病了。你给我等着。你找我有什么事吗？事到如今，你我也不必互相再演戏了。父亲，你爹的死和我爹没有关系，这一切全都是王后的阴谋。王后的真实身份，其实是漠北王的姐姐。当年她派你爹出使黎北，实际上是为了刺探军情，以此挑起黎北、景国的争端。好让漠北坐收渔翁之利。当王后得知我爹居然和黎北达成和平协议，并且亲自将一箱瓜果种子，还有一封替黎北陈情的书信交给景王时，他命你爹除掉我爹。但是你爹在最后关头改变了主意，他知道自己无法和王后的实力对抗，所以他将瓜果种子。留在了黎北，还留下了这封书信，解释这一切。我爹是黎北的臣子，不是奸细。你爹也是身不由己，但是他在最后关头做了正确的决定。现在，该轮到你了。你想扳倒王后？我曾经以为。景王才是杀害我爹的凶手，殊不知，这一切全都是王后这个细作所为。回到景国之后，我有无数次、无数次的机会，我都可以杀了他，但是我没有，因为我要让景王，我要让全天下的人都知道，王后才是幕后黑手。我要还我爹清白。你打算怎么做？按兵不动，静待时机。
，你回来了，去哪儿了？我到处走走，陪我放风筝。宫里不让玩这些东西的，所以才需要你这个公主陪，看他们敢说什么。走怎么办？你且待着，我去寻。大哥，二弟，看到风筝我就知道你来了。对不起。救出去的，别傻了。眼下我们不是景国的对手，李北交给你，我很放心。不行，你必须跟我走。弟弟，当我面对景王的那一刻起，我便知道，我在景国一时，便可保李北一时平安；我在景国一世，便可保李北一世平安。可是大哥，弟弟，听大哥的，就这一次行吗？还没歇息。你不是说找风筝去了吗？怎么找了一天啊？弟弟，听大哥的，就这一次，行吗？哦，我知道了，肯定是皇宫太大，都找迷路了吧给你定做了衣服，跟我来
当初你指定波涵来当你的贴身丫鬟，想必是另有隐情吧？那你呢？你的风筝找到了吗？我看见。你进了一间废弃的屋子，我就是好奇，随便看看景王今日身体不适，由本宫代为宴请，各位臣宫，请吧。你怎么来了？今天这么热闹，为什么不请我呀？女子不该抛头露面。我自己家的宴席，我自己都不能参加。长乐，乖，快回去嗯，哎，你说是咱的真公主好看，还是假公主好看？这假公主要是没点姿色，怎么去翻帮，勾引男人？<笑>可毕竟不是皇后嫡出嘛。二位。给我的王妃道歉。道歉？我们有什么错？对呀、啊，何错之有啊？王后，此二人说，和亲公主并非是您的嫡出，如此诋毁，该不该罚？李北王，听本宫讲，李希风的确不是公主，但本宫待她视如己出，这件事儿。就算了吧。是啊，李北王，何必为了一个野女人大动干戈呢？岂不是我杀了你？李北王，哎哎哎哎、王后，本王告辞。这这这这成何体体统？这这。本宫倒是要看看这李北王，对你是否真情。李希风的确不是公主，李北人要知道你欺骗他，你可要知道自己的下场。李希风对长明灯起誓，此生常伴吉林，永不分离。这点我们并不是对的人，恨拥有幸福资本，每个永远无分，永远无分，不过是天意在弄人。夜晚落雨纷纷，踏在心门，刺透了可能，所向所愿不肯。成全我们，一直有散的魂，风雨同身，将余生陪衬。而你从未多问，我不曾深沉，但此话当真。不经相思
愿尝尽繁殖，昔年逐日，真恰如此时。莫非？只要我还是草原上的王，你便是草原最尊贵的女人。我不是真公主，之所以嫁给你，其实也另有目的。我带你回来，也有别的目的。你的目的，我无意伤害李北，我只是有我自己的使命。但你到底是谁？不是约好了，互不干涉吗？你放心，我绝对不会做出伤害李北的事情，更不会伤害你。吃饭我的目的，表面看达成了，却好像有了比目的更重要的人。我的目的还未达成，但好像不是唯一重要的事情了。公主。王后有赏，公主，何事？恭喜驸马，这些珠宝乃是王后赏赐给和亲公主的。我的王妃不喜欢这些，拿回去。这可是王后赏赐。公主，听李北王的，拿回去吧。好个李熙凤，竟敢把本宫的赏赐给退回来！看来他早已心属李北。
忘了景国的重任。不会，吉烈个性耿直，若他察觉李西风是我们的耳目，早就亲手除掉他了。本宫杀死李思年，本来无甚，后来查出这个李西风是李思年的女儿。我喊李西风留在身边，迟早是个祸害。本宫命你，这次在遣返李北的路上，找机会把他。娘娘，不用等回李北，现在就必须动手。你有什么发现吗？李西风在李北大宫找到李思年留下的箱子，里面都是李北各部的瓜果种子，不知为何没有被李思年带回李北。你确定他在发现箱子的时候没有其他的东西吗？当时我并不在场，但李西风说还找到一封书信，可有书信的去处？我只知道信是李思年留下的，写着景王亲戚。那封信我找了多次都没有发现，一定是被李西风藏起来了。景王会亲自送李北车队离开，若那时李西风将信交给景王，恐怕会对我们不利。钩子已经撒下了，王后很快就会对你动手。嗯，大哥，明天我就要离开了，你真的不跟我一起走？我一走，两国立马会起争端，打破来之不易的和平。况且，李北交给你，我放心。公主是假的，牵制不了景国。你应当为了李北和你自己休了他，迎娶一个真的公主回去。景国作假在先，谅他们也不敢拒绝。不，我在长明灯前起过誓，此生只娶她一人。什么样的女人没有其列？你现在已经陷入温柔的陷阱。你应当迎娶一个真的公主，保李北平安。一个男人要靠女人保平安，那岂不是成了笑话？我会护住李北，也会护住他。你的意思是认准这个假公主？我对她的感情是真的。不要为了儿女私情误了国家大事。可是我的心不允许任何人欺负他。你，你若执意如此，便如此吧。大哥，我不会让你失望的。弟弟，希望你是正确的。飞回离北。请王身体抱恙，速速请公主驸马前去。等我把他们叫起来，一起去吧。王后只许你夫妻二人进宫。
阿姐，本王没有看错你。既然李思年已经成了替罪羊，那就让景国和李北继续恨李家人好了。好。莫北王，你想干什么？吉列兄弟，<笑>我的好兄弟，哎呀，哎呀，哈哈没事没事，就是叫你来坐坐。少过来这套，<笑>都是误会。来坐坐，你不希望他有事儿对吧？来，坐坐坐。好兄弟，来来来，<笑>来来，坐本王这儿，坐。哼，还以为你有多大本事呢，你那个愚蠢的父亲就当了替死鬼。今日，本宫就送你过去跟他团聚。你王后，你要干什么？你说我要干什么？王后，给我坐下。你说再等，他便死。你，莫女王，你要什么？说，我什么也不要啊，就是请兄弟来坐坐。你们住手！放开我！你们住手！住手！王后，你在伤害他，我就杀了你！你们住手！住手！莫北王，放了他，要什么我都给你，我把我的命给你。哎，我们是好兄弟，我怎么能要你的命呢？住手！你们给我住手！我要杀了你们！住手！<笑>别逼我杀他！我跟你进账，同手，别打了！打！<笑>我给你听着，你不后悔吗？哈哈哈哈哈哈！都是好兄弟，一家人。<笑>哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！这笔账，本王记下了。停手！若是得了停手。宛若如虎添翼，哈哈哈哈哈！阿姐，你这次立大功了。<笑>只是，阿姐一心想要夺取李西风的性命，就这么放他走，甘心？我怎么会那么轻易的放过他？王后不敢让我死在漠北宫里，前面就是李北了。莫北人果然背信弃义。这
你先走，我不要。下辈子我还娶你。叫，麒麟，你不能抛下我。冲，冲！林北王，我们大王请你回去一趟，请。这一次，真的逃不过去了。我们说过，一生都会守护在彼此身边，不是吗？所以下辈子，我还嫁给你。最重要的一座城池，值得吗？三叔，他值得。什么？再说一遍。若我说这一切都是将计就计呢？平民犯了小错，都会处以极刑，权贵草菅人命，却活得坦然。我一定会帮岳父大人证明。岳父大人，你们景国不都这样称呼吗？国仇，家恨，此次我一定要让王后和漠北血债血偿。博寒说，王后打算把我绑到漠北，杀人灭口。以他和漠北王的野心，一定会同意你用停州换我的条件。一旦漠北出兵离北，我会让博寒立刻将父亲的书信交给景王，让景王出兵离北，亲眼见识王后的真面目。原来我们和景国的矛盾，是那帮漠北人挑唆的。此番去景国，大哥叮嘱我，一定不要忘了我们和景国的约定，也千万不要辜负他。一直以来，想要维护黎北和平的心血，扳倒漠北的阴谋，成败在此一举。好。长明灯在上，如今我已经爱上了景国的假公主，希望黎北和景国之争。能让他置身事外
，身体无碍吧？没事儿。那就好，都过去了。你笑什么？西风烈烈，情怀不愁说。江桃红叶，归来影成双。此去迢迢，往后，离北就是我的家。离北。有很多值得你留下的东西。当然了，李北有好吃的烤鸽子。其实我想跟你说，那不过是一只普通的山鸡，并不是你的那只鸽子。你骗我！<笑>你敢骗我？我不在时，可有事发生？朝中无事，只是这个李西风，既知是假公主，为何还要带我来？李北失去了一座城池，必须杀了这个祸害。该杀，天下女人多的是，何必为了？够了，大王！漠北的军队已经过了停州，不出七日，便会兵临李北。这女人就是个祸害，不杀了这个祸害，再无宁日啊！她是我的王妃，不准你们非议她。若想杀她，先杀我。好在我们熟悉地形，可以小鼓作战。我一，下马。我有急事，你让开。不想有去无回，就听我的。下马。大王，我生平最痛恨连累别人，没想到今日却活成了李北的罪人。别这么说呀，等他们了解你的苦衷，一切都会好的。我们成为真正的夫妻，源于酒。历经百世，也是源于酒。今日，你再陪我喝一杯吧。难得王妃有这个兴致，我陪你。大王，嗯，我突然想。
，伯飞。我留在黎北，其实是为了你。你明知道我今天有要事。既然为了你，就不希望你出事。你要去的那土国，不可信。他们想杀了你，我也想杀了你。你下不了手。你为我做的一切，我都看在眼里。我知道，你心里也有我。其实我心里，早就有了你。我只是比你年长十几岁，所以不敢轻易开口。大王还比王妃大呢，又有何惧？那你等着我，等我回来，我就娶你。他们想杀了你，你还要去？是敌是友，总得试试。将军，不好了！大王要杀了钟大臣。什么？王妃，你醒了。大王呢？你们敢送毒酒，要毒死我的王妃！我之前说过了，动他等同于动我。今天我誓要让始作俑者给他陪葬。大王，漠北的军队近在咫尺，我们还是先想对敌之策。黎北百姓的生死可都在你的手中啊，大王。你不用动了真情，忘了护国职责，自己的女人都护不了，他何护国？大王，大敌当前，你清醒点吧。清醒一点。他要是死了，我也不会站在这儿。大王，王妃，尚无大碍。怎么样，大夫？恭喜大王，王妃有喜啦！没事了。你速去景国，一定要把这个亲手交给景王。嗯。王妃，这是什么酒啊？这是一种非常易燃的烈酒，可以帮助大王来对付漠北人。起来吧。大王，黎北、柔然、吐谷魂等小国如此忠心归顺，真实的原因并非景国强盛，而是使臣李斯年李大人当年用真心换回了和平。当年李大人之所以滞留。只是在等第一批谷子成熟。他在给大王的信中说：“景国的景王爱民如子，民有饭吃才能安居乐业。”只此一句，黎北人才愿和景国永世修好。陛下，黎北民风淳朴，人性耿直，愿与景国交好之心甚重。当年，大黎北王吉达战败沙场，并非不敌，只因。不忍伤害途经的景国商队，小国亦可为大义而放下刀剑，大国又何能向小国举起屠刀？陛下仁厚，万望深思。李四年，本王错了。来人，传朕的旨意，追封李四年为总使，赐黄金万两，并擢李北王吉达为先锋。率五万精兵支援黎北，谢景王。哎，景国那边可有动静？景王见了博汉之后，就把王后抓了起来，还命我们大黎北王带领景国部队到停州去消灭漠北大军。此番战役过后
，莫被人，再也没有心思惹是生非。我们的王妃，真是高明啊！大王，王妃，漠北经历火海之后啊，死伤无数。他们的残军撤离亭北的时候，被景国全部剿灭，我们的大黎北全胜。好。来一次，烧一次，就当请他们喝酒了。好啊，大王，既然已经收复失地，现在最重要的是人心。将军，还有诸位大人，不妨都看一下，这是我连夜写的盟约。漠北野心不灭，周遭民生不生，城师国丧，无人幸存，围棋独棚。如今之计。只有联合。王妃的意思是，此时我们应该跟草原各部议和。嗯，我们应该让人送信到相邻的柔然、吐蕃，还有纳图国，告诉他们，唇齿相依，和平相处才是长久之计。嗯，嗯，嗯，对，妙。奉景王之命，王后通敌叛国，残害忠良，罪无可恕。为皇室体面，念及往日情分，赐自尽。你个贱人，我要杀了你！你将所有人都视为棋子，可你自己又何尝不是被漠北牺牲的棋子？我弟弟不会放过你的，他一定会为我报仇的。你弟弟已经向李北投降称臣。草原各部未来也会和平共处，你的野心终究是一场空。能亲自送你上路，也算是没有遗憾了。请吧。此次战胜漠北，你功不可没。我只是尽了绵薄之力，若不是你坚持调查，找到了你父亲留下的关键线索，恐怕王后的阴谋早已得逞。而我也会一直被蒙在鼓里，受人利用。从此往后，种种恩怨，我都放下了。我可还没放下呢。啊！我已经找到属于自己的幸福了，现在该你了。漠北大败，草原各部收到我们的议和书之后，表示愿意和我们大黎北以及景国共筑和平。这一切都是王妃的功劳。来，让我们敬王妃。来，敬王妃。景国使者觐见。有请。李西风接诏，见李思年之女李西风护国有功，为景国化解漠北阴谋，保我景国子民平安。特封李西风为我大景之黎平公主，以大景之平安，黎北之平安。钦此。臣女李西风接旨。王妃，怎么又晕了？王妃，王妃，王妃，叫大夫！怎么样，大夫？恭喜大王，王妃有喜了。